Hello everyone. In previous class, we discussed about what is the power angle equation and the power angle characteristics of the alternator or synchronous machine. We also discussed what is synchronization power and synchronizing torque. So, in this lecture, we will study about what is infinite bus bar. In the previous class, we have seen that in previous lectures, we have seen that we have seen that alternator ko hume infinite bus bar se synchronize karna hota hai to hum samajh lete hain ki pehle infinite bus bar kya hota hai after this we will move on the next topic is synchroscope synchroscope ke bare mein hum padhenge ki ye kya hota hai kitne types ke hota hai and how it is work the next topic is a phase sequence indicator to ye jo dono devices hain synchronoscope as well as the phase sequence indicator both the devices are used to identify the synchronization of the alternator to infinite bus bar. In the use of this, we can see that our alternator, which is power system, hai, transmission line, jo hai, ya infinite bus bar, is properly synchronized or not. In devices, we can identify this. So, let's see in detail. Mein. And finally, the reference of this presentation. So, in this lecture, we cover all these topics one by one. So, let's start with topic one, infinite bus bar. So, first question is that, what is infinite bus bar? The definition of infinite bus bar is the bus whose voltage and frequency remains constant even after the variation in load is known as infinite bus. So infinite bus kya hoti hai jiska voltage or frequency constant hota hai aur hum keh sakte hai it is independent to the variation of the load called infinite bus. The alternators operating in parallel in a power system is the example of the infinite bus. The on and off of any of the alternator will not affect the working of the power system. So infinite bus clear ho gaya hai, ki infinite bus kya hota hai jiska voltage or frequency constant hota hai aur jo depend nahi karta hai load variation pe. The capacity of parallel operating system is enormous. There the voltage and frequency remain constant even after the disturbance of the load. The connection and disconnection of any of machine will not affect the magnitude and the phase of the voltage and frequency of an infinite bus. And infinite bus system has the voltage and frequency always remain constant and second thing is that the synchronous impedance of the bus is low because of parallel operation of the alternator or parallel operation of the machines. So this is the two important uh, property of uh, infinite bus bar. So the next is synchronous machine on infinite bus. अभी हमने समझा infinite bus bar क्या होता है. अब हम देखेंगे synchronous machine infinite bus से कैसे synchronize हम कर सकते हैं. So the performance of synchronous machine varies on the infinite bus when the synchronous machine operate independently. The variation in their excitation causes the change in their terminal voltage. The power factor of the synchronous machine depend only on their load. But when the synchronous machine are operating in parallel, the change in their excitation change the power factor of the load. So, we have seen in previous lectures that when we have alternator or two 
जनरेटर को पैरल कनेक्ट करना है या इन्फिनाइट बस से कनेक्ट करना है सो वी सेटिस्फाइड द फोर कंडीशन तो फोर कंडीशन जो है वो पहला तो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए दोनों सिस्टम का फेस सिक्वेंस दोनों का सेम होना चाहिए फेस एंगल सेम होना चाहिए और वोल्टेज मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए दोनों सिस्टम का तो जब ये चार कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी हम पैलर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं अल्टरनेटर नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टेनिंग एंड इनफाइनाइट बस इनफाइनाइट बस को हम कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं कंसिडर जनरेटर जी वन जी टू एंड जी थ्री एंड सो ऑन जी एन कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस एज सो इन फिगर इन दिस फिगर suppose this is the bus uh, its voltage and frequency does not change with respect to the load so this is called it infinite bus and the three generators or n generator is connected to this infinite bus so the current of generator 1 is i1 similarly i2 i3 and in प्रूफ ऑफ वोल्टेज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट अब हम देखेंगे कि वोल्टेज कॉन्स्टेंट क्यों होता है उसका हम प्रूफ करेंगे सो लेट्स वी बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बस ई बी द इंड्यूस्ड ई एम एफ ऑफ ईच जनरेटर जेड एस इज द सिंक्रोनस इंपेडेंस ऑफ ईच जनरेटर एंड एन इज द नंबर ऑफ जनरेटर इन पैर so we know that terminal voltage vt is equal to e minus of ia into ra ra ki jagah hamare paas yahan pe humne synchronous impedance liya hua hai isliye hum i into zs yahan pe put kare aur z sequence liya hua hai humne z s eq is called z sequence the value of z sequence is equal to z s divided by n when n is very large then z sequence is equal to 0 and therefore i into z sequence is equal to 0 therefore v is equal to e means constant if the number of alternator operating in parallel is infinite only then zs is equal to 0 to is equation se hum dekh sakte hain ki jo hamara v hai wo e ke barabar hai means voltage jo hai wo remaining constant rahega in case of infinite bus ye to ho gaya voltage ka ab hum dekhte hain frequency जो है वो रिमेनिंग कांस्टेंट होती है क्यों होती है उसका भी प्रूफ हम देखते हैं सो नेक्स्ट इज द प्रूफ ऑफ फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग कांस्टेंट लैक जे बी द मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ ईच जनरेटर द टोटल मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ ऑल एन जनरेटर इज गिवन एस जे वन और वी कैन सी दैट जे प्लस जे प्लस जे सारे जनरेटर का क्योंकि हमने जे ही लिया है प्लस जे एन टाइम्स सो वी कैन से दैट एन इन टू जे द एक्सेलरेशन ऑफ अल्टरनेटर इज इक्वल टू एक्सेलरेटिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमें पता है सो द एक्सेलरेटिंग टॉर्क इज कॉल टी ए डिवाइडेड बाय मूवमेंट ऑफ एनर्शिया हमारे पास टोटल है तो समेशन ऑफ जे सो वी कैन रिडाइट द इक्वेशन टी ए डिवाइडेड बाय एन इन टू जे समेशन ऑफ जे मूवमेंट ऑफ एनर्जी हमारे पास एन इन टू जे है इफ द वैल्यू ऑफ एन इज वेरी लार्ज एन जे इज ऑल्सो वेरी लार्ज देर फोर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो एंड द स्पीड इज कॉन्स्टेंट the above equation so that the constant voltage and frequency of bus depend on the number of machine operating parallel so this is all about the infinite bus and uh, proof of the voltage as well as the frequency of infinite bus is constant The next topic is synchroscope.
so what is the synchro scope the synchro scope is a device which shows the correct instant at which the two system are synchronized two system ka matlab ek alternator infinite bus se synchronize karna hai ya do alternator ko synchronize karna hai the term synchronized means the machines of equal frequency and voltage are operating parallel to each other the synchro scope consists the two phase bound stator and rotor the alternators provide the two phase supply to the synchro scope if any of the two phases of the machine are synchronized then the third phase was automatically being synchronized the existing alternator gives the supply to the stator of the synchro scope and the incoming alternator gives the supply to the rotor the phase shift between the supplies indicates the difference in the phase and frequency to the alternator connected parallel to each other the synchro scope also indicate the speed that is running fast or slow of the incoming alternator actually synchro scope mein ek pointer hota hai jisko hum indicator bhi bolte hain jo ki middle mein hota hai ya center mein hota hai device ke center mein zero hota hai center mein zero means agar indicator hamara zero pe indicate kar raha hai means hamari dono ke dono system jo hai wo proper synchronized hai agar hamara indicator left side move kar raha hai तो इसका मतलब हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा बाय यूजिंग प्राइम मूवर अगर वो राइट साइड मूव कर रहा है तो हमें एक्साइटेशन को कम करना पड़ेगा या प्राइम मूवर की स्पीड को कम करके स्पीड को डाउन करना होगा ताकि वो पॉइंटर जो है वो जीरो पे आ जाए और हमारा सिस्टम जो है प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो सके द सिंक्रो स्कोप स्टार्ट operating when the alternator of different frequency are connected to each other if the frequency of rotor and stator remain same then the rotor will not rotate or become stationary that is the dial also remain stationary when the frequency of rotor and stator supply change then the rotor start rotating that is the dials also start deflecting the speed of the rotor depend on the difference of supply frequency if the difference are large then the rotor will rotate at high speed and if the difference are less then the speed of the rotor will become less next topic is a types of synchro scope to abhi humne padha synchro scope kya hota hai actually ye indicate karta hai do system ke proper synchronization ko by using the indicator or dial so first one is electro dynamometer type synchro scope the static and dynamic are the two main parts of the electro dynamometer synchro scope ab jo hamara electro dynamometer type synchro scope hai iske do part hote hain ek static jo ki stationary hota hai and second one is a dynamic jo ki movable part hota hai the static part of the synchro scope consists the three limbed transformer and the lamp to ye jo hamari limbs hai वर्टिकल वाले पोर्शन को हम लिम्स बोलते हैं और जो हॉरिजेंटल वाला होता है इसको हम योग बोलते हैं और लिम्स और योग के कॉम्बिनेशन से हमारा कोर बनता है 
ठीक है सो देर इज थ्री लिम्स लिम्स वन लिम्स टू एंड लिम्स थ्री एंड द लैम्प इज कनेक्टेड सो दीज आर द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप सिंक्रोस्कोप द बस बार एक्साइट वन ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड द अदर टू वाइंडिंग आर एक्साइटेड बाय इनकमिंग मशीन द लैम्प इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल लैम्प्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर तो कुछ इस टाइप का हमारा अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप सिंक्रोस्कोप का द वाइंडिंग ऑफ आउटर लिम्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन यूज टू फ्लक्स एंड द फ्लक्स ऑफ द सेंट्रल लिम्स इज द रिजल्टेंट ऑफ द आउटर टू लिम्स फ्लक्स The resultant flux induces the EMF in the central windings of the transformer. The outer limbs of the transformer are connected in such a way, so that if the incoming machine are in phase with each other, then the maximum EMF induced in the central limb winding of the transformer, and hence the lamp glow brightly. If the voltage of the incoming machine are out of phase of each other, in that case, the resultant flux of central limbs in the transformer becomes zero, and hence the lamp will not glow. If the frequency of the incoming machine and bus bar are not similar to each other, in that case, the lamp becomes flicker. फ्लिकर्स का मीन्स मीन्स बार बार जलेगा और बंद होएगा बुझेगा जलेगा है ना बार बार ग्लो होगा बार बार डार्क होगा उसको हम फ्लिकर बोलते हैं या फ्लिकरिंग बोलते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लिकरिंग इज सिमिलर टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू सिस्टम The synchronization can be done when the brightness is maximum and flickering become less. The electrostatic instruments is used in the system for determining the speed of the incoming machine. The second is moving iron synchroscope. पहला हो गया था हमारा इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप सिंक्रोस्कोप एंड सेकेंड इज मूविंग आयरन सिंक्रोस्कोप द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हैज टू फिक्स पार्ट द फिक्सड पार्ट ए इज डिजाइन फॉर द स्मॉल वैल्यू ऑफ करेंट एंड द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द पार्ट The synchroscope consists two cylinders which are mounted on the spinel. The pressure coil energizes these cylinders. The pressure coil is linked with two phase of the incoming machines. The resistance is connected in series with one of the pressure coil in short PC and the inductance with another of the coil. The resistance and inductance of the pressure coil create the phase difference of 90 degree between the pressure coils. When the frequency of the incoming machines and bus bar are matched, then the spinel rotate. the revolution per second determine the difference between the frequencies of the two so this is all about the synchroscope and the type of synchroscope 
it is basically two type first one is a electro dynamo meter type synchroscope and second is moving iron type synchroscope dono ka kaam ek hi hai system ko proper synchronize ho jata hai to usko indicate karna चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सो टॉपिक थ्री इज फेज सीक्वेंस इंडिकेटर इससे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये फेज सीक्वेंस मींस आर बाय बी को इंडिकेट करेगा कि वो प्रॉपर मैच हुए हैं या नहीं हुए हैं चलिए देखते हैं So first question is that what is phase sequence indicator? So the definition of the phase sequence indicator is that the instrument used for determining the sequence of the three phase system is known as phase sequence indicator. मतलब ऐसा instrument जिसके through हम three phase system का phase sequence find out कर सकते हैं या determine कर सकते हैं उसको हम phase sequence indicator बोलते हैं फेज सीक्वेंस हमारा तीन टाइप का होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस नेगेटिव फेज सीक्वेंस एंड जीरो फेज सीक्वेंस आप लोगों ने ये पावर सिस्टम में स्टडी किया होगा पी एस वन में फेज सीक्वेंस तो आर बाय बी जो होता है वो हमारा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होता है इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं द चेंज इन द सिक्वेंस ऑफ द पावर सप्लाई चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द मशीन अगर हम फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो हमारा जो रोटेशन है मशीन का वो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ बिच दायर सप्लाई सिस्टम विल बी अफेक्टेड फॉर प्रॉपर कनेक्शन इट इज एसेंशियल टू नो द सीक्वेंस ऑफ द फेज इज विच कैन बी डन बाय द यूज ऑफ द फेज सीक्वेंस इंडिकेटर तो अगर हम प्रॉपर फेज सीक्वेंस में डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम जो है वो अफेक्टेड होगा सो वी रिक्वायर अ फेज सीक्वेंस इंडिकेटर बाय यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट वी कैन डिटरमाइन द फेज सीक्वेंस ऑफ द थ्री फेज सिस्टम तो नेक्स्ट इज वट इज फेस सीक्वेंस अभी मैंने आपको बताया कि फेस सीक्वेंस क्या होता है चलिए थोड़ा फिर से देख लेते हैं द फेस सीक्वेंस इज द ऑर्डर ऑफ द फेस इज इन विच द पॉलीफेस सिस्टम अटेन दियर मैक्सिम वैल्यू वट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीफेस पॉलीफेस का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा फेस अगर सिस्टम में होते हैं तो उसको हम पॉलीफेस सिस्टम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल थ्री फेस सिस्टम सिक्स फेस सिस्टम ये जो सिस्टम होते हैं ये हमारे पॉलीफेस सिस्टम कहते हैं तो फेस सीक्वेंस एक्चुअली क्या है द फेस सीक्वेंस इज दी ऑर्डर ऑफ द फेसेस फेस का एक प्रॉपर ऑर्डर है और जिसमें कि हमारा सिस्टम अटेन करता है या पॉलीफेस सिस्टम अटेन दियर मैक्सिमम वैल्यू कॉल एज अ फेस सीक्वेंस कंसीडर आर बाय एंड बी आर द थ्री फेसेस ऑफ द सप्लाई सिस्टम आर जो है वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है बाय येलो को रिप्रेजेंट करता है एंड बी जो है वो ब्लू को रिप्रेजेंट करता है तो ये हमारा आर बाई बी थ्री फेज सिस्टम कंसिडर हमने किया द फेज एंगल बिटवीन द थ्री फेजेस कैन डिटरमाइन बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ फेजेस बाय थ्री सिक्सटी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं तीन है ठीक है डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा वन ट्वेंटी इन अ थ्री फेज सिस्टम द फेजेस आर स्प्लिट बाय द एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री अपार्ट और हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस एक थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें तीनों फेज जो होते हैं वो 120 120 डिग्री अपार्ट होते हैं द वेव फॉर्म फॉर द थ्री फेज इज शो इन अ फिगर दिस इज द वेव फॉर्म रेड येलो एंड ब्लू means r by and b faces
the below given equation represent the value of each phases suppose agar mera pehla phase hai vr is equal to vm sin omega t second phase kya hoga isse 120 degree apart hoga to mera v by phase jo rahega is equal to vm sin omega t minus of 120 degree next is a vv third wala phase isse bhi 120 degree apart hoga theek hai so vb is equal to vm sin omega t minus of 240 ya hum isko likh sakte hain plus 120 dono ek hi baat hai omega t minus 240 ya omega t plus 120 तो ये हमारे तीनों फेज 120 डिग्री अपार्ट हो जाएंगे और सिस्टम जो है वो हमारा बैलेंस सिस्टम कह रहा है द फेज सीक्वेंस इंडिकेटर इज टू टाइप्स दे आर रोटेटिंग टाइप एंड स्टैटिक टाइप अब जो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर होते हैं वो भी दो टाइप्स के क्लासिफाइड होते हैं पहला रोटेटिंग टाइप एंड इज अटैटिक टाइप चलिए देखते हैं फर्स्ट वन इज अ रोटेटिंग टाइप फेस सीक्वेंस इंडिकेटर द रोटेटिंग टाइप फेस सीक्वेंस इंडिकेटर शो द डायरेक्शन ऑफ द फेस सीक्वेंस बाय रोटेटिंग द डिस्क प्लेस एट द सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इट हैज थ्री टर्मिनल व्हिच आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द मेजर डिवाइस तो इसमें चूंकि डिस्क हमारी रोटेट करती है इसलिए हम इसको बोलते हैं रोटेटिंग टाइप फेज सीक्वेंस इंडिकेटर द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड द एडी ईएमएफ इन द एल्यूमिनियम डिस्क द एडी ईएमएफ कॉज the eddy current in the dish the interaction of the eddy current and the rotating magnetic field produce the torque because of which the disc start rotating the direction of the disc show the phase sequence of the supply system if the disc rotate in a clockwise direction the phase sequence is r by b जो कि हमें चाहिए है प्रॉपर फेस सीक्वेंस पॉजिटिव फेस सीक्वेंस आर बाई बी जो हमारा होता है द एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क एस बिकॉज ऑफ द रिवर्स फेस सीक्वेंस मींस बी बाय आर सेकेंड इज अ स्टैटिक टाइप फेस सीक्वेंस इंडिकेटर The static phase sequence indicator consists two lamps and an inductor. The device whose phase sequence is used to be known is connected to the static phase sequence indicators. If the lamp one is dim and the lamp two glow brightly, then the phase sequence of the supply is R by B. So, very simple sir, construction is. और इसमें कोई पार्ट जो है वो रोटेटिंग या मूवेबल नहीं होता सो दिस कॉल द स्टैटिक टाइप फेस सीक्वेंस इंडिकेटर इफ द लैंप वन ग्लोज ब्राइटली एंड द लैंप टू इज डिम द डिवाइस हैज रिवर्स फेस सीक्वेंस द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप डिपेंड ऑन द वोल्टेज ड्रॉप्स ऑकर्स अक्रॉस इट द वर्किंग ऑफ स्टैटिक phase sequence supply can more easily be understood with the help of the following analysis let the phase sequence of supply is r by b and the relationship of phase concerning the voltage is v r by v b by and v r v I show in a figure. So the value of V R by is equal to V in bracket one plus J zero. V by B is equal to V in bracket minus point five minus of J 
0.866 VBR is equal to V in bracket minus 0.5 plus J 0.866 The equation gives the value of current IR plus IY plus IB is equal to 0 For valence 3 phase system mein hi hamara normal equation hota hai on solving the above equation by the help of the images we see that the voltage drop across the lamp 1 is 27% and that of the lamp 2 is i by is equal to 0.27 i r thereby the lamp 1 is dim and lamp 2 is glow brightly The neon lamp along with the resistance and the capacitor is also used in the phase sequence indicators. The resistance is connected in series with the neon lamp for limiting the value of current. So this is the neon phase sequence indicator. In this we use neon lamp and in the third phase we capacitor to connect the capacitor. If the phase sequence of the supply is R by B, the lamp A will glow and the lamp B will not glow. And for reverse phase sequence, lamp A will be darker, means not glow, and B will glow. So this is the diagram, which we have seen, neon lamp with phase sequence indicator. So this is all about the phase sequence indicator and the types of phase sequence indicator. Kya hota hai, kitne types ka hota hai, kaise kaam karta hai. Sab humne study kiya hai, pichle wali slides mein. Now the next topic is the references. So these are the references of this presentation. And thank you for watching this video.